Hoy se cumplen 75 años de la fundación de la organización del Tratado Atlántico Norte, esa gran defensa para, esa gran alianza para la defensa de los países del norte. Y en este momento, pues, está el debate del papel de la OTAN en el conflicto de Rusia y Ucrania. Es un placer saludar, un honor saludar al señor ministro de la defensa de Estonia, este país báltico que eh, estratégicamente está ubicado en la mitad del problema. La primera pregunta para el señor ministro uh, Hanno Pevkur, eh, Ana, sería, ¿qué tan preocupado está él en que esta guerra entre Rusia y Ucrania comprometa a otros países de Europa? Uh, good morning, Minister Pevkur. Thank you very much for your time today at W Radio. Yes, good morning to everyone. Let, let us begin by asking you, how concerned are you that this war between Russia and Ukraine would end up involving other countries? Well, uh, first of all, we have to be pragmatic and uh, to understand that the, the, the main goal for uh, uh, Vladimir Putin has not changed. His main goal is to reestablish the Russian Empire and, and also to uh, humiliate uh, the collective West and to show that the NATO as an organization is not functioning and uh, he would like to show that uh, the West is weak and, and uh, this is why uh, additionally to the Ukrainian war uh, he's, uh, all, uh, he's doing everything he, he can uh, to show that and, and this is why of course uh, we have to be very careful uh, and, and uh, at the same time of course we have to do everything what we can in order to increase our uh, deterrence uh, uh, inside of NATO and, and of course every country itself has to do everything uh, what uh, uh, the countries can do in order to uh, increase their defense capabilities and, and uh, defense forces. Pues responde que hay que ser pragmáticos en entender que la meta principal y la meta que tiene Vladimir Putin en medio de esta guerra no ha cambiado y es restablecer el imperio ruso. Eh, también él quiere mostrar que la OTAN como organización no está funcionando, quiere demostrar que Occidente es débil, es por eso que pues adicional a la guerra a Ucrania eh, hay que tener cuidado y todos los países deben tener cuidado y hacer todo para aumentar sus capacidades militares dentro de la OTAN y cada país independientemente hacer lo que pueda para aumentar sus capacidades capacidades de defensa porque pues ese objetivo final de Vladimir Putin no ha cambiado. La primera ministra de Estonia, la señora Kalas, tiene orden de captura por parte del señor Putin. Eh, las relaciones entre Estonia y Rusia habían estado en un punto de tanta tensión en el pasado. Um, uh, Minister uh, Kalas from Estonia, she has you know a, a order warrant by Russia for her capture. Do you recall in recent history that there was a moment with so much tension between the countries of Estonia and Russia? Uh, well, uh, as uh, our prime minister uh, is uh, in the wanted list in, in Russia, that shows that we are doing the right thing and uh, we are uh, helping Ukraine uh, not only because uh, we, we believe it's the right thing to do, but also that uh, we share the same history with Ukraine and uh, we have been already under occupation of the Soviet Union. And uh, when we take detentions, then uh, there has been also an independence war uh, between uh, or for Estonia Uh, to defend ourselves uh, against uh, Soviet Russia. Uh, so uh, this is why, uh, of course, uh, the situation, uh, uh, let's say, uh, in, in this century has never been so tense. But on the other hand, uh, we have never had illusions that uh, Russia can uh, change or, or will change. And unfortunately, uh, we we'll have to live with this neighbor uh, here in our neighborhood. And, uh, and this is why, of course, uh, we are doing everything we can in order to keep and preserve our uh, independence and freedom. And of course, uh, you know, we, we are also uh, relying on the uh, safety umbrella of uh, NATO. 
Pues nos dice que la situación en este siglo nunca ha sido tan tenso, precisamente por esa decisión que tomó Rusia en declarar a Caja Calas la primera ministra de Estonia en búsqueda de captura. Nos dice que ese es un ataque también directamente contra ellos, por eso pues no tienen más que prepararse muy bien para preservar la libertad y la independencia de Estonia, porque tienen que vivir con ese vecino en el barrio y deben hacer todo lo posible y todo lo que esté en su alcance, pero también contar con el apoyo de la OTAN nos dice que eso es una muestra también de que su país está haciendo lo correcto en ayudar a Ucrania no solo porque simplemente es lo adecuado que debe hacer sino también porque comparten la misma historia con Ucrania y pues les preocupa esa pues decisiones de la Unión Soviética nos dice que eh, están detectando también una guerra directamente contra ellos así que deben defenderse de esa rusa soviética nos dice que la situación nunca había sido tan tensa en este siglo. Ana, a mí me gustaría preguntarle al ministro si considera que Europa tiene capacidad suficiente para seguir apoyando a Ucrania sin la ayuda de Estados Unidos. Do you believe that Europe has enough capacity to keep on supporting Ukraine without the support from the US? First, I believe that the uh, U.S. Uh, still will support and will continue support uh, supporting Ukraine because uh, this was the message also uh, given by the Secretary of Defense uh, Lloyd Austin in our last meeting in, in Rammstein uh, in the Ukraine Defense Contact Group. Uh, but uh, secondly, I, I also believe that, of course, it is important for all the European countries uh, to do uh, as much as we can in order to help Ukraine uh, also uh, separately from the United States. So, so this means that, you know, uh, every, every country who is... Uh, valuing the freedoms of uh, speech or freedoms of uh, uh, media or in uh, or human rights uh, has to stand uh, at the moment together with Ukraine and, and help Ukraine as much as we can. Uh, probably you know that Estonia has given uh, by percentage uh, the biggest uh, help to Ukraine. So we have given 1.5% of our GDP to Ukraine as a military aid. And of course, we will continue to do that. And, uh, and of course, we are pushing every ally to do the same because uh, it is not only Ukraine's freedom uh, what is at the moment uh, on, on uh, stake in, in Ukraine, but it's also uh, the freedoms uh, and the values of the uh, democratic world uh, what are on, on stake at the moment in Ukraine. ¿Cree que los Estados Unidos va a seguir apoyando a Ucrania? Porque es el mensaje que también dio el secretario Doyle Austin en la última reunión. Segundo, es importante que todos los países europeos sigan independientemente de lo que haga Estados Unidos, eh, continúen ayudando a Ucrania separado de ese país, porque nos dice que cualquier país que valora la libertad de expresión, la libertad eh, de medios o valora los derechos humanos debe estar junto a Ucrania apoyándolo y ayudándolo lo más que se pueda. Nos dice que Estonia eh, particularmente es un país que ha dado el mayor porcentaje de su PIB en la ayuda militar a Ucrania y lo va a seguir haciendo porque nos dice que pues lo que buscan es que el mundo siga siendo democrático y libre. Los servicios de inteligencia de su país han difundido un informe en el que aseguran que Rusia se está preparando para una confrontación militar con Occidente en la próxima década. ¿Cómo se prepara su país y si ya existe el miedo en eh, las calles eh, de una eventual guerra con Rusia? Um... Reports from intelligence from your country have said that Russia is preparing itself for a confrontation with Western countries in the next decade. And the question for you would be, how is your country preparing for this possibility? And do you feel there is this worry among the population that there is eventually going to be a war with Russia? Uh Of course, we are uh, doing everything we can uh, to increase our defense capabilities, and uh, this is why we have uh, today defense spendings uh, which are over 3%. As we know that uh, in NATO we have the rule uh, that uh, the defense spendings should be at least 2%, but Estonia is investing this year even uh, maybe close to 3.3%, 3.4% of our GDP. And uh, this is the first message. The second uh, is, of course, that uh, we are also uh, changing uh, the uh, approach inside NATO uh, because uh, two years ago in Madrid, 
uh, we uh, all say together that uh, Russia is and will be the biggest threat to NATO. And one year ago in Vilnius, we approved the, the new regional plans uh, for defending our countries. So uh, in that sense, as I said uh, for the first uh, question uh, in the beginning of the interview, that uh, uh, we are uh, worried, but we are also pragmatic and uh, we are uh, not uh, afraid of Russia. Uh, rather, we are pragmatic and, of course, uh, we will do everything we can in order to deter Russia and uh, to preserve our independence and freedom. Pues nos responde que claro que están haciendo todo lo que ellos pueden para, para aumentar las capacidades de defensa y por eso tienen el mayor gasto en este momento del 3% que han hecho en, en, en la capacidad militar o de defensa. Nos dice que OTAN tiene la regla de que el gasto debe ser de al menos el 2%, pero ellos lo tienen en el 3.3, 3.4 de su PIB más o menos. Y segundo, también nos dice que la aproximación dentro de la OTAN está haciendo en, dentro de la misma línea. Eh, hace dos años en Madrid, por ejemplo, dijeron que Rusia es y sigue siendo el, la mayor amenaza de la OTAN y pues hace un año también eh, adelantaron ese plan regional que tienen para defender a los países de la reunión entonces nos dice que sí pues por supuesto que hay una preocupación pero nos dice que tienen que ser pragmáticos no le tienen medio a Rusia y están haciendo todo lo posible para pues poder derrotar a ese país y poder preservar la independencia y la libertad Siguiendo con, con, con esa misma línea ¿Qué tan probable ve él una guerra abierta entre la OTAN y Rusia en este momento. How possible do you think that there is an open war between NATO and Russia at this point? At this point, uh, I do not see uh, this as a very uh, realistic uh, scenario. Uh, but we also have to understand that when we talk about the full-scale uh, war between Russia and, and NATO, that this is not uh, realistic uh, for the short-term uh, uh, future. Uh, but when we talk about hybrid attacks, when we talk about cyber attacks, then these are something what Russia is conducting uh, on a daily basis. Just uh, recently, Estonian uh, Secret Service uh, agents uh, uh, arrested 10 people who uh, conducted uh, attack uh, on uh, Minister of Interior car and one journalist car. And, uh, they, and we have enough evidences, evidence that uh, these people uh, get uh, or they, these people got uh, their uh, uh, instructions directly from the Russian uh, special services. Uh, we see on daily basis also cyber attacks uh, on our critical infrastructure. So Russia is uh, testing uh, us and not only us, but the other uh, NATO countries also. Uh, but as I said, uh, when we talk about the full scale war, then I believe that uh, Russia does not have uh, capacity to do that at the moment because their main focus is in Ukraine. And uh, this is where they have uh, close to uh, half a million Uh, military personnel uh, and they, they have no capacity or no capabilities in our neighborhood. Pues nos dice que en ese punto no lo ve como algo realista, no es un escenario que él cree que se pueda hablar a corto plazo en un futuro cercano, porque una guerra a gran escala entre la Rusia, entre Rusia y la OTAN nos dice que no es posible debido a las capacidades de Rusia que no tiene ahora mismo para poder enfrentar ese escenario. Nos dice que el foco ahora mismo de Rusia está en Ucrania, en donde tiene medio millón de militares y después de personal, así que no está en capacidades para pues atacar otros países países o enfrentar una guerra con los otros países de la región, nos dice que sí ha habido eh, ataques híbridos, ciberataques, algo que están viendo presentes de, desde el día a día, pone el ejemplo de algo que pasó recientemente y es que arrestaron a 10 personas relacionados con un ataque que se le hizo al carro de un ministro del interior y a un periodista tienen evidencia de que estas personas tenían instrucciones directas de servicios especiales de Rusia, entonces están viendo este tipo de ataques y ciberataques a su infraestructura por eso cree que Rusia los está tratando de probar o tentando a diferentes países de la OTAN pero pues no cree eh, al mismo tiempo que tenga esa capacidad de enfrentar una guerra a gran escala Señor ministro, le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. Pronto se conmemorará el 79 aniversario de la derrota sobre el fascismo, el 9, 
de mayo. También sabemos de que el Comité de Investigación de Rusia declaró a Caja Calas, la primera ministra de Estonia, eh, como comentaba eh, Julio, relacionado con, eh, digamos, la destrucción de monumentos soviéticos referentes a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué borrar la historia? O sea, la pregunta es, ¿por qué borrar la historia de la contribución de Rusia en la Gran Guerra Patria o en la Segunda Guerra Mundial? Um, as you know, in, uh, in a few weeks we're going to be celebrating the 79th years anniversary of the end of fascism. And as you also know, and we have mentioned throughout the interview, the Russian committee, investigation committee has a warrant for uh, Ministry Kalas. And uh, among the things that she's accused of, it's of destroying uh, Soviet monuments from the Second World War. And the concrete question for you would be, why delete the history of the contribution that Russia did? during Second World War? Uh, my answer to that is very simple, that Uh, please do not fall into the trap of Russian propaganda uh, because uh, in Estonia uh, we have uh, done nothing uh, illegally and uh, when we talk about also these uh, couple of uh, monuments it's not about the history it's that uh, where these monuments should be and uh, this was actually not a monument but this was a Russian tank uh, T-34 which was brought to the war museum so uh, everything is preserved and uh, this is why I, I really suggest not to trap, trap uh, or not to uh, fall into uh, Russian propaganda trap. So uh, I, I, I truly understand that uh, you know Russia is doing everything what they can to uh, take away the focus from the Ukraine war, and uh, this is why they are spe uh, speaking a lot, uh, not only uh, in different countries but also in United Nations that uh, we have different conflicts in the world, and, and uh, everyone is doing something wrong in, in NATO countries. But uh, <clears throat> this is uh, purely because of that that they want to tear away the uh, focus from the Ukrainian war and uh, that the world uh, should uh, deal with other issues, not with the Ukrainian war. My suggestion is very, very clear. Uh, we have to keep the focus on Ukrainian war because uh, Russia is conducting uh, war crimes every day. They are killing civilians every day. They are uh, deporting uh, children from Ukraine every day. They are uh, raping uh, local women and, and uh, kids every day. So this is what Russia is conducting in Ukraine. And we have to stand against it. Su respuesta es clara y es que no se debe caer en la trampa de la propaganda rusa. Nos dice que en Estonia no han hecho absolutamente nada ilegal. Cuando se habla de estos monumentos, nos dice que están donde deben estar. Se habla de un tanque ruso que fue llevado al Museo de la Guerra. Todo se ha preservado. Entonces, él insiste en que no se debe caer en la propaganda rusa. Rusia hace todo lo que puede para quitar el foco de la guerra en Ucrania. Entonces, se está hablando en las Naciones Unidas de otras cosas que están pasando en el mundo para pues quitar este foco o de cosas malas que supuestamente según ellos están pasando en otros países de la OTAN, pero para él es una distracción nada más para que no se hable de lo que está pasando en Ucrania, para que el mundo empiece a pensar en otros asuntos, pero nos dice que el foco debe estar precisamente ahí en Ucrania, donde Rusia está cometiendo crímenes de guerra, donde están matando civiles, donde están deportando a niños ucranianos todos los días, donde están violando mujeres en estos lugares eh, a diario. Entonces, eso es para él el objetivo que tiene Rusia y es desviar la atención de estos actos. Asistentes del presidente Joe Biden han estado trabajando en privado para garantizar que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, pueda poner en votación ese paquete de ayuda de más de 60 mil millones de dólares para Ucrania. ¿Hay egoísmo y mezquindad de los republicanos en el tema de Ucrania? Um, Biden officials have been working behind uh, cameras to try and secure enough votes for that that... Um, um, that support that the money that is going to be sent to Ukraine gets approved. Uh, there has been a lot of complaints from Republicans because they believe that not so much money should be sent to, uh, towards this war. Do you believe there is, you know, the incorrect attitude by Republicans trying to, you know, avoid sending this money to um, to Ukraine? Perhaps some selfishness from uh, from the Republicans in the U.S. 
Uh, I believe that among the Republicans uh, are uh, uh, a lot of, uh, of uh, congressmen and congresswomen who want to support Ukraine uh, because I have been in contact uh, with many of them and I will be in Washington also next week to speak with many of them again. Uh, and I do not have any doubts that it, uh, when it will be put on the vote, it will also uh, get enough votes to, uh, for support. Uh, when uh, we look at the situation in the United States, then, of course, we have to uh, take into account the, the uh, elections uh, or the presidential elections which are uh, coming this year. And uh, mostly Republicans are acting because of the presidential elections. And, of course, it's more uh, affected or influenced by domestic politics, not uh, from the international situation uh, and war situation in Ukraine. So, uh, of course, uh, also money-wise, this is not a very big amount for American budget. And uh, this is, uh, this is uh, by the way, less when we talk about the percentage from GDP, uh, as Estonia has done. As I said, Estonia has given 1.4%, 1.5% to Ukraine of our GDP. And this aid package, which is under consideration in Congress at the moment, uh, is uh, not uh, yet there uh, when you talk about uh, percentage-wise. So uh, um, I truly believe that in the coming weeks uh, it will pass uh, the Congress uh, vote and we will see that the U.S. will uh, continue helping Ukraine uh, as they have promised. Pues responde que cree que los republicanos, eh, muchos de ellos están apoyando eh, a Ucrania y quieren apoyar a Ucrania. Nos dice que ha estado en contacto con muchos de esos congresistas republicanos que quieren seguir apoyando a Ucrania. Eh, la próxima semana, de hecho, va a ir a Washington D.C. a hablar con ellos nuevamente para pues, impulsar este apoyo, pero no tiene duda de, cuando, de que cuando se vote tendrán ese apoyo de esa ayuda a Ucrania. Nos dice que la situación en Estados Unidos ahora mismo es particular. Hay que tener en cuenta las elecciones presidenciales que son este año, muchos republicanos no se están actuando motivados en esa situación doméstica y política interna, no en la situación internacional y la guerra que hay en Ucrania, entonces nos dice que también el dinero no es mucho presupuesto para los Estados Unidos cuando se habla del porcentaje del PIB, nos dice que mucho más el que ha dado Estonia, que como nos decía a proporcionado el 1.4, el 1.5% de su PIB. Nos dice que eh, por eso ese paquete que se busca aprobar en el Congreso no es significativo cuando se habla de porcentajes, pero él cree que en las próximas semanas ese voto va a pasar en el Congreso y Estados Unidos va a continuar ayudando a Ucrania como ha prometido. Ministro, le pregunto desde Beijing. Están planteando países como Estonia estrechar relaciones con Taiwán en previsión de hostilidades crecientes también entre la OTAN y China? Um, do you believe that countries like your country, Estonia, are trying to strengthen the relationships with Taiwan as the relationship with NATO and China becomes hardened, hardened, harshed? Uh, of course, the situation is Taiwan, in Taiwan is quite worrying, and, and we are looking very closely what also is uh, going on there. Uh, and uh, of course, uh, uh, it is uh, not our first priority, uh, and it is not our first uh, task at the moment uh, uh, to uh, to uh, you know uh, have uh, different uh, you know relations or to to change something what we have already with Taiwan, and and, and this is why. Of course, uh, our main focus will stay on Ukraine, and uh, we uh, uh, we just hope that uh, there will be no uh, escalation between China and Taiwan in in uh, Taiwan Straits. And uh, of course, uh, we we also hope that uh, the main focus for the world also uh, still will be in Ukraine, because this is much more important, because this is the place where hundreds and some days even thousands of people are unfortunately dying because of the uh, barbaric uh, barbaric war of uh, Russia against Ukraine. El ministro de defensa de Estonia en la W Hanno Pefkur minister thank you very much for your time and we hope peace peace very soon on the region. Thank you again. Thank you again. Yes. Thank you very much. Muchas gracias. 
Y finalmente decía que por supuesto que le preocupan la situación en Taiwán, están mirando de cerca lo que pasa allá, pero no es su primera prioridad ahora mismo, no es su principal tarea en este momento, ellos tienen que defender o oh, nos dice que no van a tener una aproximación diferente a las relaciones o cambiar algo en lo que han hecho con Taiwán en este momento, el foco de ellos va a seguir en Ucrania, van esperando por supuesto tam que tampoco hay una escalada entre China y Taiwán en el estrecho de Taiwán y esperan que el foco del mundo siga estando en Ucrania porque para él es lo más importante en este momento, cientos y miles de personas están muriendo por los actos barbáricos de Rusia contra Ucrania, así que espera que el foco de todos esté allí.